Всем привет! Сегодня именно тот день, когда вот это и вот это будет подвержено смене. А именно, у меня имеется для этого Smooth Tape от Sally Italia, не спонсированный edition, made in Italy. И посмотрим, как вот эта вот технология, которая позволяет иметь очень гладкую поверхность обмотки, а не вот такую вот, да, чик-чик-чик-чик-чик, Посмотрим, как это все на практике будет. Что вас ожидает в этом видео? Я замотаю обмотку не как всегда с низу начиная, а сверху. Посмотрим, что это изменит и исправит ли это основную проблему того, что вся вот эта обмотка, она слезает, когда летом слишком жарко становится. В том числе я взвешу старую обмотку и новую и посмотрим в итоге что к чему мы пришли давайте начнем Так, и, собственно, к методу обмотки. Для начала я использовал вот этот двусторонний клей, чтобы начало этой обмотки все-таки было более-менее хорошо фиксировано. Конечно, посередке есть клеящаяся линия у любой практически обмотки, но она не настолько сильная по так, качеству этого самого клея. И э, здесь, э, собственно, видеоматериал с тем, как эту обмотку продолжать, э, я немножко ускорил. И здесь хочу сказать, что э, это мой первый опыт с обмоткой сверху вниз. И здесь пару вещей можно в следующий раз определенно улучшить. Возможно, у вас сразу получится лучше, посмотрев мое видео. Э, и у меня тоже, конечно же, надеюсь, э, станет все лучше в следующий раз. Но э, сразу скажу, что здесь по полному, по всему кругу, вот в начале я в одном моменте, по-моему, оставил не натянутый момент, э, но по всему кругу обмотки нужно соблюдать ее натяжение. Это понятно. В следующий раз я думаю, что у меня и рука, конечно, заживет, и все будет хорошо, э, и натягивание будет вообще не проблема. Вот, и, собственно, это основной момент. То есть в этом методе, как и в любом другом, просто соблюдайте натяжение этой самой обмотки. Также вот я использовал такую, как это называется, для белевая прищепка. И она держала обмотку, пока я другими там делами каким-то занимался. А именно вот эту полоску дополнительную для шифтеров брал и клей там освобождал. Вот, и вот эта белевая прищепка, блин, это вообще геймченджер, <смех> скажем так. Вот, дальше, собственно, все идет как обычно, кроме как э, того, что здесь нет э, какой-то вот дополнительной э, восьмерки вокруг шифтера. Здесь реально просто идешь дальше. Здесь важно, как вы вот, эту, вот этот дополнительный отрезок обмотки, который специально для шифтеров вам дается, практически в любой, наверное, обмотке, как вы его в итоге закрепите. Потому что, с другой стороны, я немножко неправильно закрепил его, и там небольшой просвет. Но я его закрыл уже, но все равно это из 
конечно, рубрики перфекционистов, а не фактические разницы на, на практике. Кроме всего прочего, этот метод, конечно, он, по-моему, он легче. Он реально легче, восьмерки нет какой-то и нет дополнительных тейпов, то есть сверху не используется никакой ленты. И да, он, мне кажется, показался мне быстрее. Вот, еще раз, собственно, использую прищепку, пока, допустим, принесу пробку, или в данном случае у меня слева зеркальца, корки, тоже советую. Конечно, здесь тоже имеет смысл обрезать ненужную часть обмотки, а именно так, чтобы вот этот уголок, он был в сторону шифтера. И... В любом случае, по корке я скажу, что он довольно-таки хрупкий. Он вообще классный, но он довольно-таки хрупкий. То есть, там все-таки пластмасса используется, да, это все легко. То есть, вес небольшой, но у меня трещина небольшая образовался, и вот этот весь шарнир, но он больше не так крепко держит это самое зеркало. А в стоке, как оно вот есть, оно держит очень хорошо. Проблема в том, что когда... Бывают такие ситуации, когда я коленом бывает ударю по этому зеркалу, видимо, вот произошло такое и сломался. Вот. Коленом, причем, конечно, не когда я кручу педали, а когда вот подтягиваю, когда я еще стою на светофоре и нужно быстро-быстро как-то передвигаться. И бывает вот, короче, короче, лучше в следующий раз покажу, как это, что я имею в виду. Я лишь хочу сказать, что осторожнее с этим самым корки, если вы купили, он классный, он реально классный, я до сих пор советую его, но он все-таки довольно-таки хрупкий. Прекрасная погода, разве что сумасшедший ветер, реально очень сильный, но вот так вот, собственно, выглядит эта обмотка, признаюсь честно. Это не самая идеальная моя работа, что поделаешь, в следующий раз будет определенно лучше, минусы вот здесь немножко. То есть здесь фактически нужно было реально начать так, что один раз замотал и второй раз еще раз ровно по ней, чтобы вот этот ровный, э, да, ровный край был. Но если вот этот неровный будет снизу, тоже в принципе нормально. Здесь вот лучше. По самой обмотке у нее прикол, как я рассказывал, что вот эти переходы они не особо чувствуются. И я могу сказать, да, то есть особо чувствуется потом вот эта ситуация люди которые пишут что нужно по-любому мотать снизу вверх что вот слышно да то что... то что задевает рука но на практике это все фигня то есть я ни разу не задел потом было довольно таки удобно даже с больной рукой и мне показалось даже что удобнее чем прошлое но я думаю что это больше связано с тем что рука адаптировался прошлого раза и стал лучше и вот э, здесь просто для сравнения как выглядит обычная обмотка э, снизу вверх да? просто здесь нужно обклеивать потом э, наклейкой черный изолирующий здесь не нужно посмотрите вот еще раз как это все выглядит так так то есть вот этим методом сверху вниз гораздо чище все это выглядит, весь кокпит. И посмотрим, как это в итоге прослужит в течение всего сезона. Будет интересно, конечно, узнать, как вот этот самый край будет работать. Не обшарпается ли он. Но здесь вот у меня особые подозрения, но посмотрим. И если даже здесь растрепываться, то можно будет опять-таки этим electrical bar tape или просто тейп обмотать. Вот, на этом все, ребят, огромное спасибо за просмотр. Вот так вот можно тоже обматывать и выглядит все гораздо чище. В аэро-рулях вот эта вся секция должна быть свободна. Обматывать ее вот до сюда, ну, смысла мало, реально мало. А, потому что если а, вы так обматываете, то можно, в принципе, было и круглый руль использовать. Он легче, он зачастую дешевле. Так что оставляйте вот эту часть свободной. Это одна из самых аэродинамичных частей велосипеда. Реально, рама даже иногда меньше дает, чем вот этот руль. В принципе, важно для аэродинамики, это вот передняя часть, фронтальная. А вот эти трубы жирные, ну, они просто маргинально влияют как-то на все эти показатели. Окей, okay, спасибо за внимание. Да-да.